都知道这降龙十八掌至刚至猛，冉方帮主生前却与在下提过，这降龙十八掌是真力在于绵而不绝，这今天一事果然不假，佩服，佩服。击杀玄苦的那一掌，凶狠霸道。或许，真不是乔峰所为。领教天下第一掌的良机，千载难逢，望乔大侠不吝赐教。称北萧峰，当世武功第一，今日领教，果然名不虚传，拜服之至。三位前辈，言重了，金蒙指教，此生不忘。就萧峰运尽实力的手法来看，击杀谭公谭婆，大概是另有其人。我仔细查探过徐长老的死，徐长老之死，应当与乔峰无关。乔三怀夫妇胸口肋骨根根断绝，是被武学高手以及厉害的掌力击毙。现下看来，凶手确实有刻意展示武功高强，嫁祸乔峰之嫌。若不是别有用心。肯定不会以那么强的功力击杀两名手无寸铁的乡野农民，但这乔峰武功着实了得，却又凭一己之力诛杀单家庄全家的实力。若他想要刻意掩盖自己的手法和招式，想来也非难事。老夫功夫远远不如乔大侠，但仍当献丑，跟你对上一掌，这一掌不求胜败。只想让你知道，我兄弟五人绝不会一派胡言。乔大侠，在下领教你一招，高明掌法。
怎么回事？不知道。军真的来了，难道本王还怕他不成？王爷，王爷真要出手，他们肯定不是对手。但江湖人士多亡命之辈，王爷万金之体，何须亲自同他们战斗？损失了一些粮草，倒抵不上根本。若是王爷有了闪失，那就不一样。正是啊，对方武功极强，我们已经有好几个高手都折在他们手里了。好在大营那边早就安排好了替身的。王爷，还请先行撤退，以策安全。别动！别动！